Bonjour, moi c'est Guillaume. Je pars à la rencontre de celles et ceux qui, parfois dans l'ombre, font bouger Bruxelles. Ils nous font découvrir un lieu qui leur plaît particulièrement et nous partagent leur vision de la ville. On y va. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Sabrina Nizen. Elle est coordinatrice de Coop City, un centre dédié à l'entrepreneuriat social. Suivez-moi. Salut Salut Sabrina Pardon, je te donne mon point, mais le coup de c'est bien aussi. Comment euh, ça va Ça va et toi Super Alors où est-ce qu'on est ici Alors on est sur le site du CU, mais aujourd'hui j'avais envie de t'amener au Kinographe, le cinéma coopératif. Ah mais c'est juste là C'est juste là Bon, j'avais prévu euh, le skateboard, mais comme il pleut, je propose qu'on y aille à pied et qu'on s'en serve comme parapluie. Ah bah ok, t'as une préférence pour un des deux Ouais, non. je veux bien le rouge. Tu veux le rouge Il super. est très très beau. Ouais, très bien. Tu veux même pas qu'on tente un peu le, le skateboard Je suis curieux. Et alors Sabrina, toi tu es bruxelloise Oui, je suis née, née à Bruxelles, à Scarbeck. Ok, super. Et dans quel quartier tu vis maintenant Alors maintenant, je suis Saint-Gilloise. Saint-Gilloise, ok. Ben, moi, j'aime aller un peu partout, bien me déplacer. À l'origine, je suis plutôt du nord de Bruxelles. Et euh, j'aime bien y retourner de temps en temps. Il y a des, des chouettes projets aussi, euh, comme les Pilifs, je ne sais pas si tu connais. Oui, la, la ferme de Pilifs. La ferme hein, des ouais. Pilifs, euh, qui est très sympa. Donc, euh, voilà, j'essaye de, de bouger un maximum, XL aussi. Euh, il y a plein de superbes endroits à Bruxelles. Ah oui, c'est clair. Mais tu te déplaces du coup vraiment comment En transport En transport en, en commun à pied. Je fais un maximum à pied, euh, les transports en commun, le vélo. Euh, J'ai un vélo électrique aussi et c'est vraiment hyper pratique dans Bruxelles. C'est ça, tu, tu vois que Bruxelles évolue niveau durabilité des transports, etc. Enfin, tu, tu vois un changement bah, En tout cas, oui, il y a des adaptations qui sont faites, qui permettent quand même un peu de sécuriser euh, les ouais. parcours, notamment à vélo, et ce qui, euh, ce qui est quand même un message assez important pour, euh, pour les usagers, la limitation de vitesse. Euh, oui, ça, ça bouge pas mal. C'est clair. Ouais, je vois qu'on est arrivé, donc... Euh... On est là. <rire> On, On y va, va Oui, super. <rire> Je suis Sabrina Nizen, j'ai 43 ans, je suis bruxelloise euh, depuis toujours et je suis aussi coordinatrice du centre d'entreprise sociale Coop City euh, qui accompagne des entrepreneurs et entrepreneuses sociales à Bruxelles. Et alors où est-ce qu'on se trouve ici Je vous ai amené dans un lieu euh, qui est très cher pour moi pour plusieurs raisons. Euh, une première raison, c'est que je suis hyper fan de cinéma depuis toute petite. Euh, voilà, c'est vraiment une passion, ça, ça me fait voyager, ça m'ouvre au monde, ça... Voilà, je trouve que c'est vraiment un lieu emblématique culturel. Le kinographe dans lequel on, on se trouve, qui est cette magnifique salle de cinéma sur le site du CU, euh, est un des premiers projets qu'on a accompagné à Coop City euh, la toute première année et qui pour moi bah, vraiment est assez euh, inspirant pour euh, vraiment montrer ce que c'est une entreprise sociale. Enfin, c'est une vraie entreprise qui prend des risques, qui euh, voilà, doit trouver son public, doit trouver ses financements, son modèle. Comment est-ce qu'on peut finalement développer un, un cinéma participatif Donc, ils incluent les parties prenantes, les, les spectateurs ont aussi la possibilité de pouvoir euh, proposer aussi des choses sur la programmation, euh, ce qui est hyper intéressant. Et alors, comment est-ce que Coop City, concrètement, aide les entreprises sociales Beaucoup d'entreprises sociales à Bruxelles viennent un peu naturellement chez nous et donc on aime faire communauté et mettre en lien toutes ces entreprises sociales pour qu'ensemble elles puissent faire mouvement, se connecter, euh, réaliser des affaires ensemble etc. Mais plus pragmatiquement on accompagne euh, sur des temps longs des entreprises sociales à tous les stades. Que vous ayez euh, une idée euh, au démarrage, que vous soyez déjà une entreprise existante qui avait envie voilà, d'accroître votre impact social sur Bruxelles, que vous ayez aussi des potentiel d'innovation sociale et puis aussi on, est, on offre aux personnes un espèce de coworking où ils peuvent venir se retrouver et donc on a, on a envie vraiment que les entrepreneurs et entrepreneurs sociales à Bruxelles fassent mouvement, euh, se rencontrent pour se dire bah voilà on est plus fort dans la coopération plutôt que la, la compétition. Et quels sont les avantages de Bruxelles quand on veut entreprendre socialement entre Je pense que Bruxelles offre plein d'opportunités de, de développement, il euh, y a énormément de choses à créer, à développer autrement. Euh, on est aussi la capitale de l'Europe, donc on est très connecté au niveau européen. Donc euh, je pense que Bruxelles offre pas mal de possibilités euh, voilà, de, de création et de développement. Et est-ce que tu as l'impression que la crise sanitaire a, a justement accentué euh, l'envie pour les entrepreneurs de faire autrement, d'être plus social, etc. Alors la crise, oui, euh, elle a eu plusieurs impacts. Bah, D'une part, ça a mis en évidence qu'une entreprise sociale, elle a 
quand même un aspect très résilient puisqu'elle est vraiment basée sur une communauté large, sur beaucoup de parties prenantes. De plus en plus, on voit que des gens bah, sautent euh, le pas et justement, euh, on, on sont un petit peu boostés et ont envie de, de prendre part à, à quelque chose de nouveau. Donc les profils qu'on a, en tout cas, euh, bah, sont des gens vraiment convaincus et qui se disent, voilà, il est temps d'agir, il faut qu'on y aille ensemble. Mais là, je, je pense vraiment que plus personne ne peut nier euh, qu'il faut euh, aller vers une transition économique et sociale beaucoup plus forte. Je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, on lâchera rien. Et si tu avais un message à faire passer à quelqu'un qui aimerait entreprendre aujourd'hui à Bruxelles, ce serait lequel mais venez, euh, on est là, il y a des dispositifs, il y a des cadres sécurisés qui peuvent vous permettre d'entreprendre. Il y a des gens euh, comme vous avec qui vous allez pouvoir voilà, euh, euh, vous connecter. Vous n'êtes certainement pas seul et il y, a, il, y a, il y a plein de choses qui existent pour soutenir ça. Euh, c'est le moment, c'est l'instant vraiment de, 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 de promouvoir ce type de modèle et de, et de les inscrire dans la durée.